Bien, donc euh, dans cette vidéo, pour rappel, nous avons géré la suppression et commencé à gérer l'édition. Donc, quand on clique, on tombe sur cette page qui est vide pour l'instant. Donc, c'est cette page que nous allons gérer ici. Qu'est-ce qu'on va faire Pour ce faire, on va sur todo.b.php, on va faire un CTRL AC. En fait, CTRL C, donc, on vient coller ici. Donc, on copie-colle juste ça. Et on peut enlever cette partie on n'en a pas besoin puis ici sur notre formulaire qu'est ce que nous allons faire déjà nous allons commencer par ajouter ici une valeur qui est value donc on repart ici à la ligne pour que ce soit bien vu value ok et la valeur nous allons donner c'est quoi dollar to do name comme ça la valeur donc voici la valeur dollar to do name et ici ce ne sera pas to do save mais plutôt to do update là c'est pas ajouter mais modifier ok puis on a besoin d'un paramètre c'est l'id to do id comme ça donc maintenant nous allons créer notre route on a bien vu qu'on a ici le chemin vers une route qui attend par mettre un ID. Donc nous allons créer cette route ici. Route get slash to do slash update. Et il attend quoi l'ID en paramètre. Puis on dit use do contrôleur et la méthode update que nous allons créer donc ici on a as on a nommé comment to do dot to do dot update si on revient ici si on edit on voit que c'est to do dot update ok donc on a nommé to do dot update on va sur notre contrôleur on va ici juste avant delete on va créer une méthode public function update qui va recevoir une requête ok plus id donc qu'est ce qu'on va faire déjà on va commencer par rechercher donc c'est to do find par rapport à l'id c'est si c'était par rapport à autre chose on devait mettre d'abord donc on devait faire ceci par exemple le name name ok et on met ici par exemple de la name comme ça ok mais comme par défaut il recherche par rapport à l'id donc on peut directement mettre de la id ok puis on fait quoi dollar to do de name va recevoir dollar request de name vers tout le name on reçoit dollar request de name dollar to do dot save ok update ok et puis on fait return redirect back ok donc si on revient ici on actualise on a bien sonio galet on va faire sonio galet modifier ok si on fait ceci il nous dit quoi Mettez un autre exception. Ok. 
Ok, donc on va faire ça. Et cette fois-ci, c'est pas reject back, c'est reject route. Et la route, c'est quelle route On va revenir ici. C'était on n'avait pas donné l'alias, donc c'est slash to do. Slash to do. Encore une erreur. Method not allowed. HTTP exception. Ok. Donc on revient ici. C'est pas get mais c'est post. Ok. Donc c'est post. Ici, on peut remettre if date and actualize ce new gal est modifié et on fait ceci. Il dit quoi? Route not defined, mais il a bien été modifié. Ok, donc. Ici, on va donner un alias à notre vue as to do okay. puis on revient sur qu'est ce qu'on fait on revient bien sûr tout on a ce nom gal est modifié ok donc on peut ajouter ici par exemple test on ajoute on a bien test ici on peut éditer test on fait quoi test modifié on modifie on a bien test modifié on peut supprimer on a bien supprimé donc nous avons fini avec notre crud donc on nous revoit dans la vidéo suivante nous allons mettre un peu en forme nos fichiers et on les fait des doublons. Ciao